Hola y bienvenidos a este Café Opening Paranormal y en esta ocasión les hablaré sobre el último y loco proyecto de Elon Musk que quiere construir un arca y llevar animales a Marte. ¿Cuál es el último loco proyecto, como les decía, de Elon Musk con animales en el espacio según el sitio infobae.com.ar? El multimillonario dueño de SpaceX quiere hacer un arca de Noé futurista para llevar diferentes especies hasta Marte. Elon Musk, el multimillonario, excéntrico, intrépido, dueño de Tesla y SpaceX, tiene entre ceja y ceja un proyecto que los expertos han llamado loco o imposible. Él quiere construir un arca de Noé futurista para que Marte no solo sea colonizado por humanos, sino por animales. Musk, de 50 años, le dijo a la revista Times el lunes que tenía grandes planes para la próxima fase de exploración espacial después de que los cohetes Starship de SpaceX aterricen en Marte en los próximos 5 años. La próxima gran cosa es construir una ciudad autosuficiente en Marte y traer allí a los animales y criaturas de la Tierra, dijo. Una especie de arca de Noé futurista, sin embargo traeremos más de dos. Es un poco extraño si solo hay dos, agregó. Musk ha dicho en repetidas ocasiones que espera ayudar a los humanos a colonizar Marte a medida que los recursos de la Tierra disminuyen y el cambio climático empeora. El objetivo general ha sido hacer que la vida sea multiplanetaria y permitir que la humanidad se convierta en una civilización espacial, dijo Musk en la entrevista de Time, donde explicó que quiere traer animales y plantas al planeta rojo. Pero los expertos siguen siendo escépticos y se apresuraron a señalar los enormes desafíos de la cría de ganado en un planeta sin oxígeno. Otros dijeron que el plan estaba a cientos de años de concretarse. Roger Wins, un científico con sede en Los Álamos, en Nuevo México, que actualmente lidera el, in el instrumento láser Supercam en el rover Perseverance en Marte, dijo al Daily Mail que la idea distaba de ser brillante. Marte, con su atmósfera de CO2, podría ser un buen lugar para cultivar plantas si se mantienen calientes y regadas, pero sería un lugar terrible para dejar animales que necesitan oxígeno para respirar, dijo. Los humanos pueden ser lo suficientemente inteligentes como para usar sistemas de respiración de oxígeno, pero ¿sería un animal lo suficientemente inteligente como para ajustar ese sistema si se cayera de la cara? No lo creo, terminaríamos con muchos animales muertos, Probemos primero con los jardines botánicos, afirmó. Los seres humanos solo pueden existir como parte de una biosfera, una ecología compleja con muchas especies. Si algún día vamos a construir una civilización humana en Marte que sea autosuficiente, entonces sí, tendremos que hacer lo del Arca de Noé en algún nivel. Más está cerca de hacer esto en absoluto, dijo Jonathan McDowell, astrofísico del Centro de Astrofísica Harvard Smithsonian, también a Daily Mail. Otros han afirmado que tomaría siglos bueno, realizar el ambicioso plan de más. Acabamos de empezar a caminar de puntillas hacia el espacio, dijo este astrofísico, ¿no? McDowell. Explicó que la población de Marte, por animales, plantas y virus, era el resultado lógico inevitable a largo plazo. McDowell agregó, pero tomará siglos. El 9 de diciembre, la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC, otorgó a SpaceX una licencia para realizar una demostración orbital experimental y una prueba de recuperación de su cohete Starship en el primer trimestre de 2022. La aplicación de la FCC muestra que el lanzamiento orbital podría tener lugar en cualquier momento, en, momento perdón, entre el 20 de diciembre de 2021 y el 1 de marzo de 2022. Desde las instalaciones de prueba SpaceX en Boca Chica, Texas. Sin embargo, la compañía dirigida por Musk aún debe esperar a que la Administración Federal de Aviación, FAA por sus siglas, complete su evaluación ambiental antes de que Starship pueda despegar. La FAA anunció en noviembre que completaría la revisión el 31 de diciembre, lo que significa que SpaceX tiene todas las aprobaciones regulatorias necesarias para enviar su cohete masivo al espacio. Sin embargo, es posible que la noticia no sea una sorpresa para más, quien continuamente ha dicho que un lanzamiento era posible para enero de 2022. El mes pasado, el multimillonario dijo que el primer vuelo de Starship a la órbita se produciría en los primeros mes, tres meses de 2022 y el 17 de noviembre lo redujo a enero. Hablando durante una reunión en línea celebrada por las Academias Nacionales del Gobierno de Estados Unidos, Musk dijo que el primer lanzamiento orbital de Starship, al que llama un vehículo muy profundo, que está haciendo un progreso muy rápido con suerte, sucederá en enero o quizás en febrero de 2022 y podría ser seguido por 12 o más lanzamientos durante el resto del próximo año. Estamos cerca de nuestro lanzamiento orbital inicial, el primer vuelo orbital que esperemos hacer en enero. Hay mucho riesgo asociado con este primer lanzamiento, así que no diría que es probable que tenga éxito, pero creo que lograremos muchos avances, dijo Musk. 
El ambicioso plan del multimillonario tiene como meta llevar a los primeros humanos a Marte tan cerca como en cinco años y a partir de ahí pensar en hacer lo mismo con los animales. Solo el tiempo dirá si este paso trascendental en la colonización del espacio realmente tendrá escrito en mayúsculas el nombre de Musk. Así que bueno, un plan muy ambicioso, otro de los planes casi locos, entre comillas podría decirse, ¿no? De este multimillonario, que bueno, siempre tiene un as bajo la manga, ¿no? Entonces, en este momento, ¿no? Ahora está con el tema de su arca, no sería el arca de Noé, sino sería el arca de Elon Musk. Y bueno, ¿no? Que quiere llevar animales a Marte, y bueno, su futuro, ya lo dijo en varias oportunidades, está en Marte, incluso... Cuando, bueno, estaba con su pareja, ¿no? Cuando estaba casado, que justo, bueno, hace un tiempito se separaron. Pero ella también decía, ¿no? Como que se veía dentro de varios años en Marte, bueno, precisamente junto a él. Así que, ¿qué opinan ustedes? O sea, ¿creen que sea viable la eh, visión, ¿no? Que tiene Elon Musk, o sea, este arca. O quizás sería posible también, bueno, llevar... Eh, bueno, las criaturas, ¿no? O sea, mediante muestras genéticas. Vaya a saber cómo supuestamente pudo haber sido el real arca de Noé. Así que, bueno, si quieren dejar sus comentarios, adelante, a ver cuál es su opinión al respecto. Y espero que estén teniendo un muy buen día. Muchísimas gracias a quienes están en el canal, a quienes van llegando. Y será hasta el próximo video. Adiós.